ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு கில் லெஜண்ட்ஸ் இந்த வீ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் ஏசி த்ரீ நாட் டூ ஃபினான்ஸ் கோர்ஸோட கிராஃப்ட் கோர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பர்டிகுலராக இந்த வீடியோ ஃபார் யூஜி ஸ்டூடெண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து பர்டிகுலராக செகண்ட் யூனிட்டை பார்க்க போகிறோம் அந்த செகண்ட் யூனிட்டில் சப் டாபிக்ஸ் நிறைய இருக்குது சோர்சஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபினான்ஸ் மைக்ரோ ஃபினான்சிங் காஸ்ட் ஆஃப் க்ரெடிட் ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட்ஸ் இந்த சப் டாபிக்ஸை கண்டெயின் பண்ணது தான் யூனிட் டூ சோர்சஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபினான்ஸில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சோர்சஸ் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சர் ஃபினான்ஸுக்கு ஒன் இஸ் நான் இன்ஸ்டியூஷனல் சோர்சஸ் அண்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்ஸ்டியூஷனல் சோர்சஸ் நான் இன்ஸ்டியூஷனல் சோர்சஸில் மணி லெண்டர்ஸ் லேண்ட்லார்ட்ஸ் ட்ரேடர் அண்ட் கமிஷன் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் வருவாங்க அண்ட் இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து கவர்மெண்ட் அண்ட் கவ கமர்ஷியல் பேங்க் ஆர்ஆர்பி ஆர்பிஐ நபார்ட் இவங்களாம் இன்ஸ்டியூஷனல் கிரெடிட் சோர்சஸ் நான் இன்ஸ்டியூஷனல் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷனல் சோர்சஸில் எது பெஸ்ட்டுனா நம் இன்ஸ்டியூஷனல் தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லணும் பிகாஸ் ஏன்னா நான் இன்ஸ்டியூஷனல் சோர்சஸில் வந்து அவங்க வந்து ப்ரொடக்டிவ் அண்ட் பர்பஸ் ஆஃப் க்ரெடிட் பாலிசி வந்து மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க ஆல்சோ த என் யூசர் ஆஃப் த லோன் வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க பட் இந்த இன்ஸ்டியூஷனல் சோர்சஸ்லாம் அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால டூ ஹெல்ப்ஃபுல் டு நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இன்ஸ்டியூஷனல் சோர்சஸ் ஆஃப் க்ரெடிட் தான் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் மோஸ்ட்லி அந்த இன்ஸ்டியூஷனல் சோர்சஸில் யார் யார் வருவாங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாரி கவர்மெண்ட் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஆர்ஆர்பி ஆர்பிஐ நபார்ட் இவங்கெல்லாம் இன்ஸ்டியூஷனல் சோர்சஸ் பர்டிகுலராக இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் அவங்கள பற்றி சொல்லுவோம் பின்னாடி கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஆர்ஆர்பி ஆர்பிஐ நபார்ட்லாம் ஒரு பின்னாடி சொல்கிறேன் நான் அண்டு இந்த கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுற கிரெடிட்டில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொவைட் பண்ண ஒன்று டேரக்ட் அண்ட் இன்டேரக்ட் இந்த டேரக்ட் கிரெடிட் வந்து லைக் தக்காவி லோன்ஸ் தான் டேரக்ட் கிரெடிட் சொல்லுவாங்க அண்டு இன்டேரக்ட் வந்து சப்சிடி வேறு ஸ்கீம்ஸு அப்புறம் அதர் இன்ஸ்டியூஷன் ஆர்ஆர்பி ஆர்பிஐ அவங்க கூட மெட் பண்ணி ப்ரொவைட் பண்ணுற சோர்சஸ்லாம் வந்து இன்டேரக்ட் இன்டேரக்ட் ஆஃப் சோர்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டாபிக் ரூரல் இன்டெபிடன்ஸ் ரூரல் இன்டெபிடன்ஸ்னால் மீன்ஸு ஃபார்மரால் லோன் வாங்கி டெப் டெப்ட் ஆனவங்க டெப்ட் ஆனது தான் ரூரல் இன்டெபிடன்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் இந்தியாவில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் குரோர் இருந்த டெபிட்னஸ் எயிட்டி ஒன் நைன்ட்டி எயிட்டி ஒனில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி த்ரீ குரோர்ஸும் டூ டூ தௌசண்ட் டூவில் பத்தாயிரம் கோடியும் ஆனது அப்போ அது சிவியர் ஒரு காசாக பார்த்துச்சு ஏன் இவ்வளோ இன்டெபிடன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா செவரல் காசஸ் சொல்கிறாங்க ஒன் இஸ் பாவர்ட்டி அண்ட் ஒன் இஸ் ட்ரெடிஷ்னல் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராக்டிஸஸை வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுனால அந்த அன் அன்சர்டினிட்டி ஆஃப் இன்கம் அண்டு டிஃபெக்டிவ் அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட் சிஸ்டம் அண்டு ப்ரெஷர் ஆன் பாப்புலேஷன் க்ரோத் இன்கரிக்ட் அண்ட் டெப்ட் அண்டு சோசியல் ரிலீஜியஸ் அண்டு லா ஃபைனல் ஒன் இஸ் லிட்டிகேஷன் இந்த காசஸ் ஒன்றுன்னா போகும் பாவர்ட்டி மீன்ஸ் ஆல்ரெடி பீப்புள் பாவர்ட்டியில் இருந்ததுனால அது வந்து அதனால் அதுவும் ஒரு ரீசனாக சொல்லப்படுது இன்டெபிடன்ஸ்க்கு அண்டு பழைய ட்ரெக் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சுரல் ப்ராக்டிஸஸ் அது அன்ப்ரொடக்டிவ் பர்டிகுலராக அன்ப்ரொடக்டிவ்னு சொல்லலாம் அண்டு தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஒரு ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகிறதுனால ஃபார்மருக்கு வந்து இப்போ எட்டு ரூபா போகணும் ஒரு பொருள் கமாலிட்டி வந்து எட்டு ரூபா போகணும் ஃபார்மர் சேல்ஸ் பண்ணோம் பட் அங்கே வந்து அஞ்சு ரூபா தான் போகும் பட் அவங்க எக்ஸ்பர்ட் பண்ணுற இயர்னிங் வராது ஸோ அதனாலேயும் ஃபார்மரால் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாத லோன் அமௌண்ட்டை அதுவும் ஆல்சோ ஒரு காசஸ் ஆஃப் இன்டெபிடன்ஸ் அண்டு டிஃபெக்டிவ் அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட் சிஸ்டம் லைக் மணி லேண்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பிளைட் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணியும் பட் கவர்மெண்ட்டால் ஃபுல்லாக எரே எரேடிகேட் பண்ண முடியல மலி மணி லெண்டர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிறத 
அண்ட் அதுவும் ஒரு ரீசன் அண்டு பாப்புலேஷன் க்ரோத் திஸ் அனதர் ஒன் ரீசன் அண்டு வழி வழியாக அந்த கடன் சுமைகளும் இன்ஹெரிட்டன்ட் டெப்ட்டும் ஒரு ரீசன் சொல்லலாம் அண்டு முக்கியமான ஒரு இன்னொரு இன்னொரு ரீசன் என்னென்னா சோஷியல் அண்ட் ரிலிஜியஸ் நீடட் இப்போ ஒரு ஃபார்மர் வந்து பயிருக்காக ஒரு லோன் வாங்குகிறாருனா திடீர்னு அவங்க வீட்டில் ஏதாச்சும் ஃபங்க்ஷன் அதுமாரி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் பட் அந்த மணி அப்படியே டைவெர்ட் ஆகிடும் அந்த அன்ப்ரொடக்டிவ் பர்பஸ்லேருந்து அன்ப்ரொடக்டிவ் பர்பஸுக்கு போகும்போது அது வந்து ஃபார்மரால் ரிட்டன் பண்ண முடியாது ஸோ டே பை டே அது இன்டெபிடன்ஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அண்டு ஃபைனல் ஒன் இஸ் லிட்டிகேஷன் இந்த லிட்டிகேஷன் மீன்ஸ் வழக்கு இது ர எங் யாராச்சும் சில ஃபார்மர்ஸ் தான் அப்பியர் ஆகும் லிட்டிகேஷன் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு பங்காளிக்குள்ளார சண்டை வந்ததுன்னா ஒரு அந்த வழக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் அதோட அன்வான்டட் அன்பர்பக் அன்ப்ரொடக்டிவ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து அந்த லேண்டு மேலே நல்ல ஒரு ஃபார்ம் மேலே ஆட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் ஒரு டெப்டை தான் உருவாக்கும் ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஸோ லிட்டிகேஷன் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் டு காஸ் இன்டெப்டன்ஸ் அப்புறம் ஃபைனலாக வாட் த ரெமிடிஸ் ஆஃப் த இன்டெப்டன்ஸ் மீன்ஸ் ரெடியூஸ் த ப்ரசன்ட் இன்டெப்டனஸ் அண்டு கண்ட்ரோல் ஆஃப் நியூ லோன்ஸ் புதுசாக கடன் வாங்கிறதையும் நிறுத்தணும் ஆல்ரெடி இருக்கிற பழைய கடனையும் குறைக்கணும் இதுதான் சிறந்த வழி இன்டெப்டன்ஸ்லேருந்து மீண்டு வரத்து ஸோ இது ஸோ அந்த இன்டெப்டன்ஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் அண்டு லீட் பேங்க் பல ஸ்கீம்ஸ் வந்தது அதை பற்றி ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் இப்போ வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட் சிஸ்டம் இன் இந்தியா பார்ப்போம் எயிட்டிஸ் செவன்ட்டீஸில் வந்து ட்ரவுட்டாக இருந்ததுனால இந்த பிரிட்டிஷ் கொலனியில் வந்து நிறைய எலி பாவர்ட்டி அலிவேஷன் அவங்க ஃபார்மர்ஸுக்கு கொடுக்கணும் அவங்கள பாவர்ட்டி அலிவேஷன் பண்ணால் தான் நம்மளும் ஏன் பண்ண முடியும் அவங்ககிட்ட இருந்து அப்படின்னு நினச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலில் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ஆக்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல அப்புறம் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே கிளிங் எப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் எப்போ ஆர்பிஐ க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ எயிட்டிஸில் வந்து நபார்ட் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் ஸோ மெனி டி டீசென்ட்ரைசன் கிரெடிட் பிளான்ஸ்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு இந்தியாவுக்கு அண்டு நைன்டீன் நைன்ட்டி ஒன்ல எக்னாமிக் சேஞ்ச் வேர்ல்டு எல்பிஜி லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷன் வந்தது அண்டு அதுக்கப்புறம் ஸோ மெனி சேஞ்சஸ் அக்கஸ் இன் கிரெடிட் சிஸ்டம் தென் கமர்ஷ் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் ஆர்பிஐ கிரியேட் ஆன பிறகு ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல வந்து எஸ்பிஐ ஆக்ட் ஸோ மெனி சப்சிடியரி பேங்க்ஸில் மெர்ஜ் ஆகிட்டு எஸ்பிஐ உருவாச்சு அண்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் ஃபோர்டீன் பேங்க்ஸ் நேஷ்னலை ஃபஸ்ட்டு டேர்மாக ஃபோர்டீன் பேங்க்கும் நேஷ்னலைஸ் நேஷ்னலைஸ் ஆச்சு இந்த எயிட்டிஸில் வந்து சிக்ஸ் பேங்க்கும் செகண்ட் டேர்மாக நேஷ்னலைஸ் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு டேர்மு ஃபிஃப்டி க்ரோர்ஸ் க்ரோர்ஸும் செகண்ட் டைம் டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸும் டெப்ட் அமௌண்ட்டாக டிஃபரன்ஸ் இருக்கு <laughs> மைக்ரோ ஃபினான்ஸ்னால் நத்திங் பட் ஆல் இன்சூரன்ஸ் சேவிங்ஸ் அண்டு லோன்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் அட் ஸ்மால் ரேஞ்ச் இஸ் எ மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் பட் மைக்ரோ கிரெடிட் இஸ் நத்திங் பட் ஒன்லி த லோன்ஸ் டு த லோ இன்கம் குரூப் கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து ஃபுல் டீட்டெயிலும் பர்டிகுலர் டைமில் சொல்ல முடியல ஸோ நான் எது எது இம்பார்ட்டன்ட் அது மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த எஸ்ஹெச் 
செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பில் அப்ஜெக்டிவ் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் ஆஃப் கேரக்டரைசேஷன் அண்ட் ரோல் ஆஃப் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் இதெல்லாம் முக்கியமாக படிச்சுக்கோங்க இந்த நெக்ஸ்ட் இஸ் லீட் பேங்க் ஸ்கீம் ஸ்டடி குரூப் ஆஃப் நேஷ்னல் கிரெடிட் கவுன்சில் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் சேர்மன்ஷிப் ஆஃப் டிஆர் காட்கில் அவங்க அவங்க பிளானில் வந்து லீட் பேங்க் ஸ்கீம் லீட் பேங்க் ஸ்கீம்னால் நத்திங் பட் பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு பேங்க்கு அதிகமாக எந்த பேங்க் அதிகமாக பிரான்ச்சஸ் வச்சுக்கோ அது அந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட லீட் பேங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து மொத்த அந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட சர் சர்க்குலர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும் ப்ரொவைட் டு லோன்ஸ் எக்ஸட்ரா லைக் தட் அண்ட் தென் அனதர் ஒன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் ஆர்ஆர்பி ஆர்ஆர்பி வந்து ஆல் இண்டியா ரூரல் கிரெடிட் ரிவியூ கமிட்டி கமிட்டியில் ஸ்ரீ பி வெங்கடப்பன் வெங்கடப்பையா அவங்களால் வந்தது அண்டு ஃபைனல் ஒன் டூ டேர்ம்ஸ் ஸ்கேல் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் கிரெடிட் ஸ்கேல் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரேஞ்ச் பிட்வீன் த ஃபினான்ஸிங் டு த கிரெடிட் சிஸ்டம் அதை தான் வந்து ஸ்கேல் ஆஃப் ஃபினான்ஸும் சொல்லுவாங்க அண்டு காஸ்ட் ஆஃப் கிரெடிட்னால் நத்திங் பட் இன்க்ளூட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபீஸ் வித் த ஸ்கேல் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் கிரெடிட் இப்போ வந்து நம்ம ஹையர் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் கிரெடிட் சிஸ்டம் பார்ப்போம் ஒன் இஸ் ஆர்ஆர்பி ஆர்பிஐ நபார்ட் ஏடிபி அண்ட் ஐஎம்எஃப் அண்ட் வேர்ல்டு பேங்க் இவங்களாம் வந்து ஹையர் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபினான்சிங் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஆர்ஆர்பி ஆர்ஆர் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் ஆர்ஆர்பி வந்துச்சு சாரி ஆர்பிஐ ஆர்பிஐ வந்துச்சு அண்ட் பேங்கிங் கம் நபார்டு செவன்ட்டி டூ நைன்டீன் செவன்ட்டி டூவில் ஆரம்பித்து நைன்டி எயிட்டி டூவில் நைன்டி எயிட்டி டூ ஜூலை டுவெல்த் அன்றைக்கி நபார்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிது அண்ட் நபார்டுக்கு சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் எதுனா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் பாரோயிங் ஃப்ரம் ஆர்பிஐ அண்ட் டெபாசிட் ஃப்ரம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் அண்ட் கிரிப்ட்ஸ் அண்ட் கிராண்ட்ஸ் ஃப்ரம் மதர் இன்ஸ்டியூஷனல் சோர்சஸ் நபார்ட் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரீஃபினான்ஸ் பண்ணுவோம் ஒன் ஷார்ட் டேர்ம் ரீஃபினான்ஸ் அண்ட் மீடியம் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம் ரீஃபினான்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெகுலேட்ரி ஆக்டிவிட்டீஸ் இதுக்கெலாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண் ப்ரொவைட் பண்ணும் ஃபண்ட் ஃபண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணும் அண்ட் ஏடிபி ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் நைன்டீன் to promote and social development in Asia and Pacific countries by providing loans and technical assistance. Uh, it is a headquarters in Manila, Philippines. Uh, pro- power it aims at er- eradication of poverty in Asia and Pacific region. And on IMF, Inter- International Monetary Fund, Uh, the international uh, it's one of uh, international organization at present uh, 185 countries are members of imf this uh, headquarters located in washington dc in usa functions of uh, imf is helping in international trade and that is business between countries looking after ex- exchange rate looking after balance of payment helping members countries economic development and the world bank normally the international bank of reconstruction and development ibrd vandha da world bank nu solluvanga world bank group na da five groups ivanga vandu fiscal world level la fiscal policy maintain pandranga but imf avanga vandu world level la monetary policy maintain pandranga நம்ம இந்தியாவில் இந்தியாவில் லெவலில் மானிட்டரி பாலிசியை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஆர்பிஐ 
அதே ஃபிஸ்கல் ஃபிஸ்கல் பாலிசி மெயின்டைன் பண்ணுறது கவர்மெண்ட் இயர் இயர் பை இயர் அண்ட் பட்ஜெட்டிங் பட்ஜெட் பார்லிமெண்ட்டில் பட்ஜெட் செக்ஷன் வரும்ல அதுதான் அனதர் ஃபோர் வேர்ல்டு பேங்க் குரூப் இன்ஸ்டியூஷன் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் அசோசியேஷன் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் பிளான் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன் அண்ட் மல்டிலேட்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேரண்டி ஏஜென்சி ஃபைனல் ஒன்ஸ் ரீசர்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட் பர்டிகுலராக டிய டிஃப்ரென்ஷியல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்கீம் சொல்லுவாங்க இந்த இந்த டிஆர் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் ஆர்பிஐ கமிட்டி அண்ட் த சேர்மன்ஷிப் ஆஃப் டாக்டர் பி கே ஹசாரி த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அவர் அவர்னால முன்மொழிந்த ஒரு ஒரு ஸ்கீம் டிஆர்ஐ மீன்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்கீம்னால் நத்திங் பட் இப்போ நீங்கள் பே ப நீங்கள் கடன் வாங்கி ரீபேமெண்ட் கரெக்டாக பண்ணி பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜில் வந்து நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கம்மி பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு மட்டும் லோன் வாங்கும்போது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா டூ பர்சன்டேஜ் ரிடியூஸ் பண்ணி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரெண்டாவது முறை தருவாங்க அதுதான் டிஃப்ரென்ஷியல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தட்ஸ் ஆல் இந்த ஒரு செகண்ட் யூனிட் பார்த்துட்டோம் ஃபுல்லாக தேர்ட் யூனிட் ஃபோர்த் யூனிட் ஃபிஃப்த் யூனிட் வர கம்மிங் வர வீடியோவில் நெக்ஸ்ட்டாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ காய்ஸ்